。是我不好，把你喊成这样，你你打我吧，你往死里打我吧。别哭了，只要你以后答应，不再欺负我，我会原谅你的。嗯嗯，其实我也不想欺负你的，可是，可是什么？可是遇到你这么笨的人，我怎么舍得不欺负你呢？啊！你真是混蛋！哎，放开我！放开我！哎，好滑呀、啊！比那个死老太婆滑多了，放开我！哎呀，啊啊啊啊！对不起，我对不起你，我错了，是我不好，你别走好吗？别走好吗？你又要骗我？我没。喂喂，喂，你没事吧？你怎么了？喂，喂，你怎么了？啊！你为什么这么关心我？啊？谁关心你啊？哎，既然你这么关心我，我就带你去个好玩的地方。走。嗯？什么地方啊？去了不就知道了吗？这次啊，我保证不骗你。走。快走。嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，嘿，
，林真呢？林真，林真，你去哪儿了？让我叔担心死了。有什么好担心的？难道以我这身粉骨残躯，还能离开京城不成？我叔是怕你迟了回来啊，误了吃药。对，来来来，快，来快快走,走,走,走。放心吧，就我这粉骨残躯的，是不会离开京城的。来来来，林真，来来，快来，快把药吃了，药都凉了。吃吧，叔叔不是怕我误了吃药，是怕我误了进宫看皇上吧？林真啊，你也知道，叔父呢深得皇上的宠爱，可是我们俩总有年老色衰的时候，是吧？况且，我俩侍奉皇上也有一段时日了，嗯，皇上总有生宴的时候，所以，叔父把一切的希望。都寄托在你的身上。当然了，自小叔叔就把我接进宫中培养，就是希望有朝一日我能够在皇上面前承欢献媚，以保叔叔的荣华富贵嘛。要不是这样，叔叔怎么会处处让着一个满身病患的废物？别胡说，御医不都已经说过了吗？你只是轻微的感冒，不宜多走动而已。林真啊，你的身体一向很虚弱，所以很难根治。你怎么能说自己是废人呢？林真啊，你要知道，如果你能讨得皇上的欢心，皇上一定会尽其所能把你的病治好。到时候，对你而言是百利而无一害、啊。好了好了，叔叔这番话可是说过上千次了。反正说什么，我也得天天去。哎，林真，林真，林真，你换完衣服再去。林真，我们还得打扮打扮呢。<笑>皇上奇艺精湛，小婉服输。皇上，您看起来精神好多了，御医的药真灵啊！看来皇上就快要全好了。如人饮水，冷暖自知。自上次网杀宫女之后，朕的病虽然没有再发作，可朕颇为担心，下次再复发的时候，不知朕又会做出什么事情来。皇上，您应该放开胸怀，您这样闷在心中，对病情是有害无益的。嗯。<笑>皇上，二位张国公带同张灵珍求见。灵珍也来了，快请。遵旨。看来皇上挺喜欢灵珍这孩子的。灵珍这孩子天资聪颖，悟性过人，很讨我的欢心。微臣叩见皇上。皇上平身，谢皇上。皇上今天的气色看起来不错呀，是不是身体已有好转？最近朕的身体颇有好转。林真、啊，皇上，为何这么久没来见朕啊？哦，回皇上，林真因多日以来受顽疾缠身，又得悉圣宫为何，所以。不敢冒昧前来打扰皇上静养，还望皇上恕罪。啊，原来如此，朕知道灵珍你也是身体不好，你要多加保重。啊，谢皇上关心。这样吧，朕准备找几位医术高明的御医，看看有没有别的办法为你根治顽疾。啊，谢皇上。不过这个顽疾自小就伴随灵珍，虽然叔父遍寻了各方名医。但还是时好时坏，难以根治。反正灵珍自知是死不了的，没所谓。<笑>所谓三折功为良医，我这侄儿，因为看的大夫多了，所以对于齐皇之道，日渐颇见精善了。果然天资聪颖，悟性过人呐、啊。小婉，他一定不在你之下呀。是后生可畏吗？
皇上谬赞了，灵真愧不敢当。上官大人一向博学多才，才名四波。灵真怎么能跟上官大人相比呢？不过，若有一幸能够目睹上官大人的才情，灵真此生也无憾了。灵真呐，灵真，你莫再吹捧他了，他是八风吹不动的。你要看他才情飞扬，连朕都难得一见呢。<笑>您高引棒，树大招风。在宫中，越是锋芒毕露，越是容易树敌。我看还是收敛一点好。你在朕的身边，难道还有人敢与你为敌吗？朕最近在宫中养病，心情郁闷，难得灵真来到，朕兴致甚佳。不如这样，你们两个人就以药材为题，大家彼此出题。看看谁可以树大招风、啊，皇上，这样不是让灵真出丑吗？嗯、<笑>还望上官大人手下留情。公子乃带病之人，还是由公子先请吧。好。啊，树灵真有见了。听说上官大人做的诗词，堪称是当时一绝。灵真不如就出一个诗谜，让大人猜一猜。一株空心树，独立东篱边。病欲膏荒酒，酒死一生还。请问大人，可猜得出其中还有哪四种药的名字？一株空心树，木通也，独立东篱边。乃一枝黄花，嗯、病欲膏荒酒，是为媒药，酒死一生还，即为毒活。全对全对，大人果然厉害啊！<笑>小婉，该你出题了。嗯、那公子，你可要听好了，这可是一支词曲。里面每句都嵌有一种药名：满月发流葵，数回期，端午时，七年晚景黄胡味，飘零不归，相思怎依？满月发流葵是红花，数回期是当归，端午时。因为半夏，七年晚景黄胡味，七年晚景黄胡味，七年晚景黄胡味。你别勉强，小婉风华绝代，名冠京城，你能够有她一半才情，已实属难得。朕相信，你以后一定能够及得上她的才名。皇上说的极是，灵真日后将更加努力，以上官大人为目标。小婉，应该揭开这个谜底了。七年晚景黄胡味，乃点自春秋鲁国陶英所写的《黄胡歌》中的一句：“悲夫黄胡之早寡兮。”七年不霜，谜底不就是独活吗？飘零不归是浪荡子，相思怎依自是没药。果然妙绝，妙绝！小婉，啊啊！皇上，皇上，皇上，皇上，御医，快传御医，御医！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。灵真，滚！都给我滚！灵真，真，气死我了！灵真，我是个废人！灵真，灵真，灵真，灵真，真！灵真，你先冷静一下。哎呀，我的小祖宗，刚才皇上发病，你怎么突然跑了？灵真啊，你看你，何苦发那么大的脾气？气坏了身子，那就太划不来了。张灵真啊，张灵真，你实在是太无能、太丢人了
，身为堂堂男儿，却以色示人，向一个年龄都能当你祖母的老女人卖身献媚，你就够丢人的了。如今，又在众目睽睽之下输给一个女人。你有何颜面？狗在世上！林真，林真，林真，呀，滚！林真，你现在这样，你知不知道？你刚才所说的话，要是传了出去，你有几个脑袋可保？<笑>我巴不得我现在就快快死了算了，我怕什么？林真，你们在这儿干嘛？你给我滚！滚啊！林林真，哎，林真，滚！你滚！滚！林真，林真，林真，林真，林真，开开门！林真，开门呐！林真，别喊了，五哥。你看林真这小子，真是不分轻重，真是个活菩萨。好了，不管他了。现在啊，皇上的病情越来越重，看来我们也要准备一下。爹，您真的下定决心不打算去看望一下皇祖母吗？啊，爹害怕进宫啊。爹是怕皇祖母还以为你对太子之位还心存觊觎是吗？说到底啊，母皇废了七皇兄以后。曾经把我封上帝位，后来母皇自己想做皇帝，才逼我退下来。如果我表现得太亲近，我怕会惹来母皇的误会，以为我还想重登帝位。难道爹，您不想吗？古话说得好，成大业，便要胸怀大志。事到如今，已经不是我们害怕的时候了。孩儿啊，你以为爹该如何呀？虽然皇祖母已经立七皇伯为太子，却把他们一家困在东宫之内，不让他们与外界来往。他这样做，分明还未决心传位于他。既然如此，爹您便不应该放弃。何况皇祖母暴病多时，情况如何，旁人无从得知。这一次，我们大可以借此机会看清楚形势。认同此心，我看七皇兄皇妹。甚至武三思也会这样想。到时候，爹您想想，既然人同此心，就算到时天下大乱，也没有人会说三道四，这样岂不更好？说真的，皇祖母始终都是你我至亲，我们为人子孙，至亲卧病在床，这种情况下，我们又怎能熟视无睹呢？嗯表叔，黄表兄，好，爸爸好爷，呃，呃，请，啊，请
皇兄，齐皇甫，见过太子，见过太子，太子妃，太平公主，皇帝，皇妹，八皇兄，皇表兄，看来大家的心思都是一样，都是来探望皇上。那当然，平日里皇上对我们是恩重如山，如今皇上抱病在床，我们当然要来看望。皇妹啊，听隆基说，早前你奉体为和，如今好一些了吗？谢谢八皇兄关心，妹子好多了。隆基上次前来探望，本宫未能相见，真是不好意思。皇姑这么说，实在是太客气了。如今看见皇姑身子安好，隆基也就安心了。皇妹，你患病初愈，应该多注意休息。齐皇兄有心了，这些年来，本宫深居简出。衣来伸手，饭来张口，越发发福了。要是再不出来走动走动，恐怕这天下变了也不知道呢。七皇嫂，近来可好啊？也没什么好不好的，眼不见心不烦呗。哎，果儿呢？啊，没见到他，他还好吗？他也该定亲了吧？果儿，很好。最近还学会了舞剑，舞姿英武，柔中带刚。啊，小小年纪竟有如此造诣，将来必成大器啊！龙基，你虽然已经封王，但只是个虚衔，可有想过在宫中行走，为朝廷效力呢？一切随缘了。如果皇姑日后有用得着龙基的，龙基自当尽力。啊，我这孩子涉世未深，什么也不懂。皇妹啊！有机会，你带我好好照顾他。龙基勤奋好学，看他气宇轩昂，将来一定能成大器。本宫有何能力照顾他呢？那可说不准。宫中早有传言，说皇上众多子女中，唯有公主跟皇上的品行最接近，最受皇上宠爱，将来可继大统，当上第二个皇帝。黄表兄真懂得开玩笑，天大的一个大周天子，未来的一国之君正站在你我面前，你这一番话，莫不是想本宫杀头不成？七皇兄，你别轻信黄表兄的话，妹子只是一介女流，从气魄到能力，又怎么可能跟母皇相比呢？是啊。皇上把我们从大老远的房州招回来，而且还封你七皇兄为太子。我想，这也基本表明了皇上的心意吧？怎么还会有别的皇子封为太子呢？呃，不过，要是有人别有用心，故意……那可就不好说了。看来，太子有太子妃辅政，真是太子之福啊！也是母皇之福吧？啊，还不止。早前，公主不是抱病归中，得知皇上遇刺受惊，就奋不顾身的前来探望。有女如此，不也是？皇上的福吗？黄表兄真是过奖了。黄表兄何尝不是关心皇上，对皇上的一言一行、一举一动都特别的留意，所以眼下才会进宫探望。我们都是来看望皇祖母的，关心皇祖母也是关心国家，大家说是吗？殿下，太子妃娘娘，公主殿下，八王爷、五王爷、郡王爷、五大人，奴才有失远迎，望请恕罪。大家来得太急，来不及先行通知，不知者不罪，赶紧通传一声就是了。呃
，不是奴才不想通传，只是两位张大人已经在皇上的寝宫之内，他们吩咐过，任何人不可以骚扰皇上。放肆！呃，他们算什么人啊？只不过是区区两个男宠，皇上的男宠而已。难道他们说的比太子、公主、王爷的话还要重要？没错，快让开，否则我第一个要斩的。就是你这个老不死的！什么人在宫外放肆啊？啊，二位张大人，是太子一众想来看望皇上。哦，原来是太子太子妃呀、啊！我知道大家关心皇上。但是我们也要遵从圣谕，皇上呢需要休息，所以才显得那么不通人情。大家都是关心皇上，所以才会不甘人后。既然我们兄弟俩比你们都早来一步，那就证明我们兄弟俩比谁都关心皇上。皇上。有我们照顾，你们还有什么不放心的吗？哎，别再费口舌了。既然你们知道我们大家是来探望皇上的，那就赶快把路让开，让我们进去。微臣理应火速通传，但是皇上有旨，今天需要休息，所以各位还是请回吧。那你们是存心跟我们过不去了。御医说皇上需要安心静养。不得打扰。对，大家请回吧。我们要是不走，你能把我们怎么样？那就别怪我们兄弟俩不懂礼数了。上。是皇上的声音，一定出什么事了。我们进去看看。哎哎哎！将军，将军，这啊！救命！救命！啊！啊！护驾！护驾！救命啊！你们想怎么样？你们想怎么样？皇上，皇上，你看他们，皇上，他们在哪里？王后，小秀妃。没有啊！他们要害我！皇上，这里一个人都没有啊！他们要害我！你们要干什么？他们要害我！怎么会？救命啊！他们死了这么多年了，他们不会出现的！你们不要伤害皇上，要命就拿我长宗的命吧！如果我爹爹的命不够，把我的命也一起拿走吧！不行不行不行不行不行！皇上，皇上，快把他们赶走！把他们赶走！你们到底要干什么？皇上，你们死了还要缠着朕，朕。朕和你们拼了，朕跟你们拼了！哎，让开！你们放开我！放开！朕跟他们拼了！朕跟,跟,跟,跟你们拼了！走开！皇上，走开！皇上，别拉着我！别拉着我！皇上，救命啊！救命！皇上，救命啊！救命啊！皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上，皇上。皇上，皇上，皇上，皇上，朕没事儿。阿瞒，你和你爹都来了。阿瞒来看望皇祖母。嗯，母皇。如今感觉好一点了吗？嗯，你们来看朕，朕感到很安慰。皇上龙体有关天下，大家当然关心。朕不是说过你们不可以离开东宫的吗？
子，太子是是因为孝孝顺皇上，才会违背旨意的。算了，其实是朕不好，这样对待你们，难得你们没有责怪朕，仍然关心朕，朕深感安慰。呃、媳妇从来就没有责怪过皇上。六郎，你们兄弟二人先退下。朕有事情要和他们商谈。皇上，微臣想留下来，一边随时可以照顾皇上。让你们退下就退下。杜公公，奴才在，你也退下。是。蓉儿，你也退下吧。皇上一定是认为只有宗室中人才可以留下来，谈大事。下人不便在此。是，皇上万福，奴婢先行告退。皇上，你得好好照顾身子。嗯，退下。微臣告辞。淡儿，你在宫外大老远跑来看朕，所谓何事？啊，臣一心想来向母皇请安的。莫非是你们听到朕的什么消息？呃，儿臣一点点。皇祖母，就是因为我们所知不详，所以才进宫看望皇祖母的。阿瞒呐，朕很久没有见你。你更加气宇轩昂，而且凡事应对得体。淡儿，你有这样一个儿子，是你的福气呀、啊。儿臣的福气，就是母皇的福气。<笑>显儿，你怎么一直一言不发呢？呃，皇上，太子向来是慎言慎行。不太爱说话，是，是，是不敢太唠叨，怕骚扰母皇。显儿，做人可不能这样，要有自己的主见，老听别人的话，未必是一件好事。是。人要成就毕生功业，最重要的不是聪明才智。而是是否天命所归，人心所依，只懂得阴谋诡计，忘记君臣父子，天理伦常，想得上天受命，人心所向，这辈子都不会成功的。皇上所言，朕没叫你开口，为什么你总是插嘴？哦，是。令月，你住在宫外，是否听见朕的消息了？儿臣一直深居简出，很少过问宫中之事。是吗？那你这次真是来得好快呀、啊！是，是因为刺客的事闹得特别大，传到令月耳中，令月才知道木皇病重。事情又确实闹得太大，听说那天晚上真一时糊涂，一声令下，宫内一夜之间便杀了百多人。朕的背上，自此又添百多冤魂要跟朕算账了。皇上，皇上，乃天上神仙，将士统治大周。鬼离拮据，想想那孤魂野鬼，又怎能奈何得了皇上？何况此事，张易之两兄弟已经公告天下，是刺客所为，有什么冤魂也找不到皇上。骗天骗人也就罢了，欺天罔人，还想欺瞒鬼神？哈哈啊，这两个小鬼真不知道天高地厚。不过，还真是逗得朕高兴啊！可惜逗得朕高兴，却逗不了冤魂高兴
，朕就几次梦见王皇后和萧淑妃来找朕算账。算什么账啊？皇上根本没有对不起他们，他们之所以落得那个下场，全是咎由自取，怨不得皇上。是吗？但愿如此。朕要是曾经……做过什么对不起你们的事，你们会原谅朕吗？皇上对臣等那是恩重如山，臣等报答还来不及呢。真的吗？朕老了，脑袋不灵光了，或许曾经做过，也记不起来了。假如朕真的做过什么对不起你们的事情，你们要原谅我这个老太婆才对呀。如果没什么事情，朕想好好休息，你们都退下吧。儿臣儿子告辞。嗯，对了，你们给朕向杜公公传谕。召内舍人进宫，朕有些事情要和他商量。至于五郎六郎，先叫他们回去吧。朕今天要好好的想一想以后的事情。臣遵旨。我们什么时候走，与你何干？皇上，我们是见过了。皇上现在的身体没什么大碍，不过，以后要是出了什么状况，那，你们两个可就难辞其咎。因为你们两个是最接近皇上的人，也是应该照料好皇上的人。皇上，我们自会好好照料，不用其他人担心。五哥，我们回去，看皇上可有什么吩咐。走，来，传皇上口谕：张易之、张昌宗先行回府。皇上要我们回府去？怎么，不相信啊？<笑>不相信？那你们现在就进去问问皇上。不过。假若真的惹得皇上龙颜大怒，受到了惩罚，那可别怪我没有提前说呀！啊，哼！杜公公，皇上吩咐传内舍人进来，皇上有事情要跟内舍人商谈。奴才知道了。果然不出所料，人通慈心，七皇兄皇妹还有武三思都去了，这是人之常情。不过此行总算是有所收获。哦，武三思跟张氏兄弟明争暗斗，争夺地位，这是显而易见的。而皇祖母出事，皇姑迅即赶来，足见他的心思跟我们是一样的。你皇姑行事果断，作风强悍，跟母皇最为相近。如果他也来争夺地位，恐怕恐怕对我们有百利而无一害。啊，何出此言？如今天下，二张三思、太平公主、鼎足而立。张氏兄弟与武三思之争已经到了兵戎相见的地步。不过二张为人阴险歹毒、寡廉鲜耻、树敌甚多，能够与武三思抗衡，全因皇祖母在当靠山。可是万一皇祖母鱼龙宾天，又或者失心疯了，改朝换代，恐怕这朝中的百官，以及李武宗室，要对付他们的人多了去了。你的意思是，五张之争，武三思当稳胜。如今有二张为敌，我们才可以同仇敌忾，携手合作。万一强敌已去，武三思第一个要对付的，恐怕便是我们。啊、嗯，如果皇妹也加入争夺地位，便可牵制武三思。
，而且令月也始终是李氏宗室，对我们也未必会赶尽杀绝、啊。所以知道皇姑有此心意，我们也总算没有白跑这一趟。既然如此，我们就坐山观虎斗，待他们三败俱伤，我们坐享其成。只是，恐怕有此心意的，还不仅仅是我们。你说的是，七皇兄？七皇兄虽有太子之名，并无太子之实，何况当年母皇之所以重立他为太子，权杖鸾台四郎狄仁杰一力促成。如今帝国老已去，七皇兄如何能争啊？有道是：天下桃李，悉在宫门。国老虽去，可是他的门生弟子遍布朝野。当今凤阁侍郎张柬之，左右羽林将军桓延范。静辉都是他举荐的。如果他们能够秉承国老的遗愿，太子也未必只是徒具虚名。看来是爹不自量力，妄图争位。只要最终是李氏宗室重登大统，爹真的无所谓。话虽如此，不过皇姑太像皇祖母，行事狠辣，不留情面。太子虽然是李氏正统，不过他身边的太子妃可不是。你说的对。太子妃表面谦和柔顺，可是每次看到她，总觉得她有一股不敢去人之下的傲气。孩儿看得出，太子妃是在卧薪尝胆，但她越是恭敬顺从，越是令人觉得她有所图。不管天下落入谁的手中，都非社稷之福。这件事的成败尚在未定之中，如今爹您轻言放弃，岂不可惜、啊？爹知道你胸怀大志，有心匡扶天下。不过，谋事在人，成事在天，一切行云流水，随缘而行，别太勉强。爹的教诲，孩儿铭记于心。